Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tia Syafur Riza bin Masrul. Uh, Pensyarah anda untuk AKM untuk uh, bahagian uh, conventional milling. Okey, seperti yang saya dah beritahu sebelum ini, kita akan menggunakan uh, software virtual bagi melaksanakan uh, makmal uh, conventional milling uh, dalam proses non-face-to-face -face learning dalam proses uh, dalam situasi PKP uh, COVID-19 ni lah ok, uh, saya dah minta kamu semua install, so bila dah install, awak boleh klik ikon di desktop dan kamu akan dapat uh, window seperti inilah ok, dalam virtual kita ada dua mesin lah uh, yang untuk ini adalah versi demo sebab kita tak ada kita tak beli license uh, yang complete, so tapi kita ada dua demo di sini yang kita boleh lakukan untuk merasakan Makmal untuk semester ni lah Ok, uh, untuk menghentikan sesi face to face Ok uh, Untuk yang pertama kita ada mesin milling Yang virtual ni adalah mesin uh, turning lah So untuk uh, case kamu, kamu akan pilih uh, Viru Frey ni lah eh? Ok uh, Pertama sekali saya akan Beritahu tentang mesin ni lah eh So, mesin ni kita boleh tengok di mesin help lah, macam mana kita nak melakukan proses dalam itu ni lah. So, awak boleh tekan mesin help. Tekan. So, di sini nanti akan keluar satu virtual mesin help lah. Eh. Kat sini adalah virtual mesin help. Kita akan ada introduction kat sini. Dia ada general uh, guidelines. So, apa yang dia uh, ni lah eh. Haa. Uh, Uh, guidelines untuk software ni so yang yang kedua adalah installation yang ni awak dah melalui proses installation lah cuma di sini kita tak ada license yang betul-betul penuh lah kita ada hanya demo saja, demo version tapi uh, saya rasa dah cukup untuk membantu kamu menjalani proses uh, non face to face ni lah yang online ni, ni lah eh ok yang paling penting adalah ada virtual machine uh, environment ni so kita dia ni lah uh, Okey. Ni cara main function dia lah. Saya terangkan dulu sebab nanti kita akan melalui proses makmal lah. Eh. Uh, kita boleh open case menerima file. Dia survey virator ni. So, di sini ada open file. Kita ada continue case. Kita ada save. Save case as. Send case via email, preference dan exit lah. Yang ni yang penting. Dan kita boleh uh, dalam C kita ada uh, menu bar kita ada main toolbar, element storage dan sebagainya and then the case, kita ada case statement, resource library ha, kat library ni kita ada notas lah eh? ha, kita ada resource dia akan support setiap proses yang kamu akan lakukan nanti dia akan support, kalau kamu tak faham, kamu boleh klik resource library ni untuk fahamkan uh, then yang ni, kita untuk active sound dan sebagainya lah kalau nak perlu, anda perlu sound dan sebagainya kalau boleh activate sound lah and then scene, kat sini aa uh, dia ada default operation mouse dan sebagainya kita boleh rotate uh, zoom move go to initial view dan sebagainya eh uh, okey uh, dalam help menu kita ada uh, machine help yang tadi kita buat kerana kita ada uh, menu PDF yang ni pun rasanya dalam versi kita saya tak pasti ada ke tak nanti kita tengoklah eh begitu uh, ini internet sebagainya eh? uh, yang rasa ni manual pdf ni macam tak ada sebab kita tak ada full license kan ok antara benda penting yang kamu kena tahu dalam setiap uh, case toolbar nanti awak akan ada uh, simbol ni lah dalam toolbar kita ada open case kita ada continue case save case nanti kita akan go to case description elevation viewer uh, yang ni cnc lah dan resource library dan sebagainya Uh, and then yang kat scene toolbar pula bila awak melakukan case study tu dia ada scene toolbar kita boleh select kita boleh default behavior uh, kita boleh ambil gambar eh kita boleh pergi kat mana kita move zoom dan sebagainya eh uh, kalau yang view ni kita value uh, setakat ni kita boleh view table je lah eh ataupun circuit breaker uh, ok kalau dalam operation yang simbol yang pertama ni dia adalah uh, simbol assembly kita nak masukkan uh, tools dan sebagainya kita kena klik ni kalau kita nak keluarkan daripada scene yang ni 
And then yang ni adalah kita close operation Kita open yang ni adalah untuk kita fix atau tightening Sama ada kita nak guna spana Kita nak guna allen key dan sebagainya Nak tutup atau buka kan Kita kena dua ni ha, Yang ni untuk pre-assembly Kita akan pasangkan Contoh kita nak pasangkan uh, uh, Drill bit punya assembly ha, Sebelum kita pasangkan mesin So kita akan gunakan ni Yang ni kita continue Yang ni sebenarnya kita tak gunakan lah Eh Uh, sebab ini tak sampai sini Sebab uh, demo tu just Rasanya sampai kita nak assembly dan sebagainya saja Okay uh, So nanti kita akan go through Okay uh, And then kita boleh exit dan sebagainya lah eh? uh, Exit Okay kalau nak softkan case tadi Kita boleh open case Tadi uh, And then kita boleh continue case Macam mana kita nak continue So awak boleh go through dalam, dalam help me Macam mana menggunakan kaedah itu ni lah eh uh, how, uh, ok macam ni kalau kita dah buat case tadi nanti dia akan ada description nanti kita akan go through satu, satu case tadi dia akan keluar masa ni eh ok uh, resource library ya. ni yang saya tadi resource library kat sini nanti kita tekan icon ni dia akan keluar lah resource machining process kinematics kalau ada pakai milling ada milling machine dan sebagainya eh yang bestnya uh, software ni dia ada assistant assistant ni kan So, dia akan start pun Kalau awak salah buat pun, dia akan beritahu awak salah. Kalau awak betul, dia akan beritahu awak betul dan sebagainya. Uh, so, kita follow saja dia punya assistant ni. Uh, and then, uh, select element. Uh, semua ni kena follow lah. Eh? Uh, and then, save. Kita boleh save kita punya case tadi tu. Uh, dalam uh, drive C lah eh. Tak tak saya. Okay. Uh, untuk manipulating machine. Uh, kita, yang paling penting adalah mouse. Yang macam saya cakap tadi, kita ada mas, uh, mouse. Eh. Left button untuk mouse. Kita untuk uh, view rotate function lah. Eh. Allow the zoom move the point of view dan sebagainya. Center view adalah untuk zoom. Zoom in, zoom up. Ha. View yang left button adalah rotation kan. Okay, left and right button simultaneously. Awak kena tekan mouse awak tu kiri dan kanan. Serentak. Untuk uh, awak nak movekan tool ke dalam scene. Atau mana-mana benda lah. Eh? So, kena klik dua sekali. Ha. And then, right button. Has a standard selecting function. And allow your user to select an element on the scene. Ha. Nampak? So, dia ada empat default operation untuk mouse. Ha. So, selecting amount. Nanti tadi, uh, select. Kita tekan ni. Ha. Sebagainya. Kalau default ni adalah untuk ni lah. Ha. Dia kembali pada asal. Kan? Ini untuk select and then rot untuk rotate uh, machines and then zoom dan sebagainya eh. moving the scene eh. zooming dan seterusnya banyak lagi lah eh. and then working and ini tadi uh, dalam case ni kita ada boleh view table sajalah ada satu je eh. uh, ok yang ni CNC tak perlu lah eh. so operation type ni adalah ha, sini saya cakap ni So, ni untuk assembling elements. Dia assembling elements. So, kita uh, keluarkan daripada scene. Keluarkan balik pada dia punya library tu. And then, tightening. Yang ni kita untuk ni. So, awak boleh go through. Untuk awak lebih faham. Ha, ini pun ada movement dan sebagainya. Awak boleh baca lah eh. Secara detail. Saya tak terangkan secara detail. Sebab nanti awak boleh go through. Eh? Uh, and then, kita ada machining dan sebagainya. Yang ni tak sampai sini lah. Eh? Uh, Okay, preset assembly mode ni untuk kita penting untuk ni. Ha, yang ni kita nak pasang sesuatu lah eh. So, boleh kita pasang mesin, kita akan megang mata alat dan sebagainya. Sebagainya. Okay, antara yang best dekat software ni, kita boleh create dia punya uh, report. Eh. So, create report ni awak boleh klik kat sini. Dan kita boleh masukkan nama, kita boleh masukkan kos apa, contoh LKM. Kita letakkan nama universiti dan sebagainya. Then kat sini awak letak title, tak description, tarikh dan sebagainya. Kalau ada yang melibatkan test, uh, awak kena jawab soalan lah. Eh? So then, then awak uh, dapat dia punya results tu. Kalau ada yang test lah. Kalau tak ada, tak perlulah. Eh? Uh, then nanti dia akan uh, boleh masukkan picture tadi tu. Kalau awak nak masukkan gambar yang kau screenshot tu. Uh, awak save dalam folder mana-mana. So, boleh masukkan lah dekat situ. Dan awak dapatkan uh, report je lah. Okay. 
Tapi pada saya kalau untuk gambar sebenarnya awak boleh screenshot awak ataupun awak guna apa? Uh, snipping tools dan sebagainya kan. Uh, snipping tools tu untuk awak lebih uh, nanti nak buat report kan di hujung makmal ni. So gunakanlah uh, screen screen dan tabunya lebih lebih nampak ni lah sebab gambar yang diambil tu gambar dekat area sini saja dia tak complete semua ada dalam tu. So lebih menarik kalau awak gunakan screen tools ataupun a uh, print screen. Uh, so dia lebih detail lah. Eh? So then dia akan create report dan awak boleh print direct ataupun email lah. Uh, okay. So rasanya itu saja untuk penerangan untuk help. Saya akan sambung pada video yang lain untuk pos uh, berkenaan kita punya software uh, yang kita akan berkenaan nanti. So sekian dulu untuk video pertama ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam uh, sejahtera.